नमस्ते वेलकम टू रियल एस्टेट टीवी बाला एंटरप्रैजेस सीईओ विनीत बाला प्रस्तम मन तो उ बालगार एनआर आईन तो रियल एस्टेट रंग माटदा नमस्ते विनीत गुजार चपंडी इपू इंडिया रियल एस्टेट रंग इंडियन इन रियल एस्टेट रंग चाल चेजेस मैं वे चाल मारपल्लि आ मारपल की वाटी टाइम वाल वी आर् गोइंग थ्रू रियल एस्टेट स्लो टाउन अं चाल मे रिसेषन अंदर रिसेषन लेदी मन दर बिकाज द रिसेषन इज़ नथिंग बट रिसेषन ग्रोथ नैगट् ग्रोथ उ आल दिश इयर्स वी आर्ंग पॉजिट ग्रोथ सो अब प्रॉब्लम एम ले इंडिया रियल एस्टेट इज़ चेजिंग इन ए ह्यूज वे and it's becoming more organized organized like equality and okay, real estate coming next 5 years to nen choose ed endante real estate brokers kanapadaru meek independent brokers kanapadaru real estate companies kanipistayi ante daniki pradhana kaaranam em ay untadi pradhana kaaranam em undante capital access andi prasthaniki mana degara general ga manam real estate ante innalo cash business adi का प्रस्त चेंजेस वाला लेते प्रस्तुत ऐटिट्यूड चेंजेस का लेते गवर्नमेंट चेंजेस का आर्गनज़ बिजनेस वोले चेयल लाइक इप्ड चूँ के हईदराबाद प्लाट्स बिजनेस एक् बे वरल मोस्ट डनामिक सिटी हईदराबाद एंकंटे इन द्लेस आफ अपार्टेंट कंस्ट्रक्षन वर्को एव्रीथिंग इज़ गुड एंकन एव्रीथिंग इज़ बी डन इन एर्गनज़ वे अं स्पेक्युलेटर्स चाल मध्यवर्त चाल रियल एस्टेट स्लो डोन की प्लाट स्लो डोन की एनकन एवरना प्लाट का अब पद वेल नीक पद वे वे गजा पद वेल नीचे ओनर अनको पद वेल के मेरे दीको ना कस्टमर ने पदेन वेल को अम्मता ट्राई चुनाव का रियल टू पर्सेंट कमीशन दीवाली आ स्पेक्युशन वाल प्रजल को बुद्धि का अड़ वरक स्लो को ना कल टू थौज ट्वेंटी मध्य मल्ल पात भूम वस्तुएं स्पेक्युलेटर्स दर क्या अनिमटेड क्या कदा अंकनी दे विल कम डन अंतर ब्रोकर्स ब्रोकर्स लेकिन मन की सो आये थ्रो हेते मन को मैं प्लाट चूपा मैं इन चूपाने आलोचन अच्छे प्रति रेप सो अद कंपनी कंपनी मन डे कंपनी थ्रो हेते सो पर्सन कंपनी पर्सन मन करेक्ट चूपा मैं सैटी सो वाल खचित ब्रोकर् वाल अटाच खचित कमीशन इवा सो आय मानव इंको आपशन एम इ्रोकर्स वेरे को कंपनी वाल भयपड़ता है कंपनी के कंपनी दर एंटे चिन्ह हंड्रेड हंड्रेड स्क्वे यार्ड्स चिन्ह इन कंपनी इन सैन अभी कॉर्पोरेट अला कंपनी एट्लावचे इन ग्रूप आफ् रियल एस्टेट ब्रोकर्स उ दे विल स्टार्ट टू फॉम ए कंपनी अंड दे वर्क टूगेदर अंत टीम प्लाट्स प्लाट सेल्स इट्स बेसिकली नथिंग बट मे मैं पात किराणा को टाइन उन्ना कदा अंदर इप्ड सूपर मार्केट ओपन अंड निजाइती का बिजनेस बिकाज हिस्स बिगर ना अंड चेंजेस वस्ते हेवी चेंजेस वस्ते अद सूपर मार्केट अफमसीजी फास्ट मोबल ऐटम्स उपाटम्स सो इत प्रापर्टी अंत दीन किराणा षापनेजी ऐटम का प्रापर्टी अंत प्रापर्टी ईजी ऐटम का अंत नीत एक्सप्लेन रकसी अतो ब्रोकर दी आना ब्रोकर च्रोकर आना नम्मतर आये आस्त नम्मको कंपनी पेक आईना नमरा अद अभी का बोतनी मध्य स्पेक्युशन एनकन नार्मल पब्लिक रियल एस्टेट की तेसको वस्तु कीसे रियल एस्टेट उठे मंजुं कदा ना डबूल वस्तु वाली टेन थौज फिफ्टीन थौज अच्छे वाल वाल मार्केट डल एन मार्केट रेन रेट अम्मा ट्राई चुनाव प्रस्ताव की अट्ला रियल एस्टेट इपड़ी रक बाइन इंडिया नय्टी परस्थित एट्टीस परस्थित उसे प्रस्ताव की बाने वर की आर्थिक मंदिर को 
ప్రభావం లేదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జనవరి మార్చి నుంచి అంటే ఆ ఇయర్ ఎండింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యాన్యువల్ ఎండింగ్ నుంచి వరకు తర్వాత ఆంధ్రిక మాంద్యం రియల్ ఎస్టేట్ మీద పడింది అందుకే అంటే ఏ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి అనిపించిన కదిలించిన కొన్ని ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలను వాళ్ళతో మాట్లాడినా మీ మార్కెట్ ఎలా ఉందంటే కొంచెం ఆర్థిక మాంద్యం ప్రభావం పడింది అని అంటారు సో అది ఇంత ఎంతవరకు కరెక్టు దాని ప్రభావం నిజంగా ఉందా ఆర్థిక మాంద్యం అనేది మన దేశంలో లేదని చూస్తాను ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ ఎట్ చెప్పినట్టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చింది కానీ రిసెషన్ అని అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గ్రోత్ లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ ఓకే మైనస్ టూ పర్సెంట్ మీరు పెరగకుండా తగ్గుతుంటే దాన్ని ఆర్థిక మాంద్యం అని అంటారు మన దగ్గర ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండియా ఈజ్ అన్ అగ్రికల్చరల్ ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీ If farmer is not good, everybody is not good. Okay. In 2019, we don't have to worry about the bad luck or weather. In 2018, it was bad. It was a bad luck. It was a bad luck. It was a bad luck. If the farmers don't have a double luck, if the farmer is a farmer, but if the farmers don't have a double luck, the farmers don't have a double luck. They don't have a double luck. సీడ్ కంపెనీస్కి ట్రాక్టర్ వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ వస్తుంది అండ్ దీస్ ఆర్ స్మాల్ డీలర్స్ అంతే వీళ్ళు వచ్చిన డబ్బులు హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటారు వాళ్ళు ఊర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకోరు అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఏమైందంటే హైదరాబాద్లో అమరావతి ప్రభావం హైదరాబాద్ మీద పడ్డది ఏమైందంటే మధ్యలో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అయిపోయింది అమరావతి మీద ఏమనుకున్నారంటే అమరావతి ఇక్కడ డబ్బులు పెడితే గ్రోత్ ఉండదు కదా అమరావతిలో పెట్టుకుంటే అయిపోతుందేమో అండ్ అంటే ఆంధ్ర నేటివ్ ఆంధ్ర వాళ్ళు అదే అనుకున్నారు కానీ అది నిజం కాలేదు అది సాడ్ఫుల్లీ సాడ్లీ అది కాలేదు కానీ బ్యాక్ టు నార్మల్ అయింది ఒకసారి ఒకవేళ మనం ఈ సంక్రాంతి వెళ్ళింది పంట బాగా ఉండి అట్లా ఉంటే హైదరాబాద్లో ఇయర్ ప్లాట్ బిజినెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచిగా ఉండాలి ఎందుకనంటే మనీ ఉందా మనీ ఆటోమేటిక్గా అక్కడ జనరేట్ అవుతుంది ఫార్మ్ మంచిగా ఉంటే రైతు మంచిగా ఉంటే మన దగ్గర బాల ఎంటర్ప్రైజెస్ సంబంధించిన అపార్ట్మెంట్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి కన్స్ట్రక్షన్స్ మీవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రం అంటే ఒక కొత్త పేట్లు అవుతుందండి వీ నాట్ ఎ బిగ్గెస్ట్ బిల్డర్ ఓకే ఇప్పుడు సాహిబ్ నగర్ ఉంది అక్కడ ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం మన ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ఎస్ఎఫ్టీ కన్నా ఎక్కువనే ఉంటుంది అక్కడ కూడా మాకు ఇప్పుడు బుకింగ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఎందుకనంటే కొనేటోళ్ళు ఎట్లా కొంటున్నారంటే గవర్నమెంట్ అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించిన తర్వాత లోన్లో తీసుకుంటున్నారు అక్కడ వరకు బాగుంది కానీ సేమ్ మీరు హౌసెస్ అమ్మాలనుకున్నారు అనుకోండి అది స్టాక్ అట్లా నిలిచిపోతుంది అంటే కేవలం హైదరాబాద్కి పరిమితం ఇది తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉందా హైదరాబాద్కి పరిమితం ఇది కానీ తెలుగు రాష్ట్రంలో మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్తే హైదరాబాద్ కన్నా బ్యాడ్ పర్సెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ అది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాకు పెద్ద ఏమి లేవండి విజయవాడ ఉన్నారు సూర్యాపేట విజయవాడ దగ్గరలో రియల్ ఎస్టేట్ బాగాలేదు మాది ఏమి ఉన్నాయి కూడా ఎప్పుడో తీసేసి కూడా అయిపోయింది విజయవాడలో ఏం లేదు సూర్యాపేట సైడ్ మాది యాన్సెస్టర్ ల్యాండ్ ఉంది అక్కడ కూడా ఈసారి అప్రిసియేషన్ ల్యాండ్ ఎక్కువ కాలేదు ఇయర్ ఓకే ఎందుకని అంటే ఫామ్ వాజ్ నాట్ గుడ్ పంట బాగాలేదు ఎక్కడైనా పంట బాగా రాలేదు అని చెప్పి అని అన్నారు థ్యాంక్ఫుల్లీ మనకి రైతు బంధ అయి ఉండటం వల్ల ఏదో ఫామ్ సూసైడ్స్ విపరీతంగా మనం వినట్లేదు కానీ లేకపోతే ఒక హ్యూజ్ వేలు అయ్యేది మనకి అది నా ఒపీనియన్ వరకు కానీ హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ పెరుగుతుంది ప్లాట్ల రియల్ ఎస్టేట్ కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ ఈ తీసుకున్న టైం ఇప్పుడు స్లో అయింది కదండి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ రికవరీ చాలా మంచి రికవరీ అవుతుంది ఎందుకనంటే మోసం చేసే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే మ్యానిపులేట్ చేసే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే హెడేక్స్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళందరూ బిజినెస్లో నుంచి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వరకు ఎయిటీ పర్సెంట్ బిజినెస్లో లేరు వాళ్ళందరు వాళ్ళందరూ వేరే వేరే బిజినెస్లో వేరే రిక అయినారు ఆల్రెడీ ట్రస్ట్ఫుల్ పీపుల్ ఉన్నారు మార్కెట్లో వీళ్ళు ఇంకా ట్రస్ట్ఫుల్ పీపుల్ పెరిగితే ఏదైనా బిజినెస్ బాగుంటుంది నా నమ్మకం ఎక్కడైనా నమ్మకం నిజాయితీ ఎక్కడైనా ఉంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా బిజినెస్ బాగుంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుతం క్యాపిటల్ రాజధాని విషయంలో కొంచెం రకడ జరుగుతుంది ఓకే అంటే అక్కడ మొదటి రాజధాని అమరావతి అవును సో అక్కడ చుట్టుముట్టు బాగా రియల్ వ్యాపారం బూమ్ బూమ్ ఉండడంతో చాలా మంది వ్యాపారులు అక్కడ కొన్నారు అక్కడ అంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాల వరకు నడిచింది సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ అమరావతిని వికేంద్రీకరణ చేస్తున్నారు ఒకటి విశాఖ మరొకటి కర్ణూ ఇంకొకటి అమరావతిలోనే ఉంచాలనుకుంటారు ఈ త్రీ క్యాపిటల్ సిస్టమ్ వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంతో అంటే అక్కడ ఉన్న అమరావతి రియల్ రియల్ట
కానీ అమరావతి తీయటం కూడా మంచి ప్లాన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న అకార్డింగ్ టు మీ ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ ఉంది ఆంధ్రాలో జగన్ వాళ్ళది వాళ్ళు వచ్చేసేమో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు త్రీ రాజధానులు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆంధ్రాలో ఎక్కువ వరకు అగ్రికల్చరల్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేట్ అయినా వాళ్ళు ఈజీ టు యాక్సెస్ ఫర్ జాబ్స్ అని వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ పాత ప్రభుత్వం ఏమంటున్నట్టు అమరావతిలో ఉంది అంటే ప్రస్తుతానికి అక్కడ అన్స్టేబిలిటీ ఉంది ఆ అన్స్టేబిలిటీ వల్ల ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అయినా వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు ఎందుకంటే రేపు ఏ డిసిజన్ అవుతుందో ఎవరికి తెలియదు అట్లాంటి ప్లేసెస్లో నేను పర్సనల్గా డబ్బులు పెట్టాను ఏంటంటే ఇక్ తెలంగాణ అయినప్పుడు కూడా పంచాయతీ అయిన గొడవలు అయినప్పుడు కూడా హైదరాబాద్లో మెజారిటీ డబ్బు బెంగళూరులో ఇన్వెస్ట్ కాబట్టి ఇప్పుడు బెంగళూరు హైదరాబాద్ని దాటిపోయిందని చెప్పి అనుకుంటున్నాం ఎట్లా దాటిపోయింది ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటున్నారు కానీ తెలంగాణ గొడవలు బెంగళూరు డెవలప్మెంట్కి చాలా హెల్ప్ చేసింది నష్టం అయితే చేయలేదు వి ఈవెన్ వీ గ్రూప్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ బట్ దే గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అయ్యే అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బెంగళూరులో ఎట్లా ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం బెంగళూరులో రియల్ ఎస్టేట్ యొక్క పరం నేను అడిగితే అదొక మంకీ షో ఏంటంటే ఫామ్ ల్యాండ్స్లో పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ కట్టేసి అమ్మాలి అని చెప్పి అండ్ దే ఆర్ రూయినింగ్ అంటే ఒక నా ఒక దే ఆర్ రూయినింగ్ ద సిటీ పాడు చేసేస్తున్నారు సిటీని మీరు ఒక సిటీ కడితే ఒక లివబుల్ స్టాండర్డ్గా ఉండాలి అక్కడ గ్రీడ్ ఉంది కానీ లివబిలిటీ లేదండి దిస్ విల్ లీడ్ టు ఓవర్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఆల్రెడీ బెంగళూరు చాలా దగ్గరలోనే ఉంది ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి వాంట్ టు బి అ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్ ఇన్ బెంగళూరు ఇంజనీర్ అయినా కావాలి లేకపోతే డెవలపర్ అయినా కావాలి మీకు అట్లాంటి మార్కెట్ ఉన్నప్పుడు చాలా కాంపిటీషన్ అయిపోతుంది గ్రోత్ లేదు ఇప్పుడు కూడా అందుకని బెంగళూరులో ఫ్యూచర్లో కొంచెం ఇన్వెస్టర్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకని అంటే రేట్లు పడిపోవకపోతున్నాయి ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఇఫ్ దేర్స్ మోర్ సప్లై మీరు ఏడు వేలకు అమ్ముతా అని అనుకున్నాను నేను పక్క నేను ఆరు వేలకు అమ్ముతా అన్నట్టు బికాస్ రికవరింగ్ ది లాసెస్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు బెంగళూరులో అంటే దానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి అట్లా అంటే ఒకరు కోడింగ్ తక్కువ చేయడం అమ్మడానికి ఎందుకని అంటే నేను ఒక మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తారండి నా పక్కన అది ఏడు వేలకు అమ్ముతున్నాను మార్కెట్ నేను కూడా ఏడు వేలే అనుకున్నా కానీ డబ్బులు మనకు ఫ్రీగా రావు కదా వీ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లేసెస్ మనం అప్పులు చేస్తామో లేకపోతే ఏదో చేస్తామో అదంతా చూసి తీసుకొస్తాం తీసుకొచ్చినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం అది ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ రూపీస్కి ఎస్ఎఫ్టీ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది ఏడు వేలకు అమ్ముకున్న మోర్ దెన్ టూ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అనుకో వెయిట్ చేస్తాం వెయిట్ చేస్తాం వెయిట్ చేస్తాం కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మీ తమ్ముడు పోకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు ఎంతో కొంత ఎందుకంటే మీ ఆశ అయితే చెప్తూ కావద్దు కదా మీకు స్టెబిలిటీ కావాలి లైఫ్లో కానీ యూ డో యూ డోంట్ వాంట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ హెడేక్స్ ఎప్పుడైనా అక్కడ ఓవర్ సప్లై ఓవర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ కన్స్ మార్కెట్ పడిపోతుంది కన్స్ట్రక్షన్ ఎంత మంచిదో కన్స్ట్రక్షన్ అంతనే ప్రాబ్లమాటిక్ కూడా అంటే ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి బెంగళూరుకు ఉన్న ప్రధానంగా తేడా ఏం కనిపించింది తేడా ఏం లేవండి అంటే సేమ్ ఇక్కడ అంటే అక్కడ లివింగ్ కాస్ట్ పెరిగింది కదా అక్కడ అంటే హైదరాబాద్ కన్నా బెంగళూరులో ఎస్ఎఫ్టీ రేట్స్ ఎక్కువ అది మీరు గమనించే అది నిజమే బెంగళూరులో లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ హైదరాబాద్తో సిమిలర్గానే ఉన్నాయి కానీ ద థింగ్ ఇస్ బెంగళూరు అనే సిటీలో ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి బెంగళూరుకి తేడా అనేటి దే ఆర్ బేసికలీ అఫ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రదర్స్ బికాస్ హైదరాబాద్ డెవలప్ అయింది ఐటీ మీన బెంగళూరు డెవలప్ అయింది ఐటీ మీన హైదరాబాద్కి ఫార్మసిటికల్ యాడ్ అయింది వాళ్ళకి కొంచెం ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ యాడ్ అయింది ఒకవేళ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ మీదనే వీళ్ళిద్దరు ఉన్నాయి ఎవ్రీబడి బిహేవ్ ది సేమ్ కానీ అక్కడ కొంచెం రేట్లు ఎక్కువ ఇక్కడ రేట్లు తక్కువ అండ్ ఇక ఇదేంటంటే బెంగళూరులో ఎవ్రీబడి నోస్ తెలుగు అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో అంటే సముద్ర మట్టానికి ఎత్తులో ఉంది హైదరాబాద్ అన్నిటికీ సేఫ్ ప్లేస్ అవునండి సో బెంగళూరు ఇంకా కొంచెం కిందికి ఉంది అవునండి అంటే సముద్ర మట్టానికి కొంచెం ఇంకా దగ్గర ఉంది తీర ప్రాంతానికి అవును సో ఇక్కడనే సెక్యూర్ అని చాలామంది విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు మరి రేట్ ఎందుకు బెంగళూరులోనే పెరుగుతుంది వ్యాపారం అంటే ప్లాట్స్ వస్తుంది అపార్ట్మెంట్స్ కానీ బేసికలీ బిజినెస్ ఎక్కడ ఎక్కువ అయితే అక్కడ రేట్ పెరుగుతుందండి ఎందుకంటే అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ అయిపోయాయి నేను చెప్పాను కదా తెలంగాణ గొడవల మన 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 మీద అసలు చూపించింది ఎఫెక్ట్ చూపించింది బికాస్ ఏ ఏ కంపెనీ వచ్చి ఏ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ కానీ లేకపోతే ఏ పెద్ద కంపెనీ కానీ దే డోంట్ వాంట్ ఓపెన్ ఆఫీస్ వేర్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చి నా అద్దాల మీద ఇరగొడతారు నా బిల్డింగ్ మీద పడతారని అన్
కానీ ఫ్యూచర్లో హైదరాబాద్ బుద్ధి ఏ బెటర్ ప్లేస్ దెన్ బెంగళూరు అంటే ఇప్పుడు ముంబై ఎకనామికల్గా మొత్తం అక్కడ అన్ని కం బ్యాంకింగ్కి సంబంధించింది మొత్తం ముంబై అవునండి మొత్తం మెయిన్ క్యాపిటల్గా ఉంది సో అది సముద్ర మటానికి చాలా దగ్గర ఉంది తీరానికి ముంబై హైదరాబాద్కి మధ్య తేడా ఏముంది అంటే వ్యాపారం ఓన్లీ రియల్ ముంబై ఇస్ ద ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా బట్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అంటే ఇండియన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మెజారిటీ ఆఫ్ మనీ అక్కడే మారుతుంది ముంబై అండ్ హైదరాబాద్ ఇస్ లైక్ టూ వెరీ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ హైదరాబాద్ స్టార్ట్ అయ్యింది కన్స్ట్రక్షన్ ఫిఫ్టీస్లో నాకు తెలిసి కానీ ముంబై ముంబై అసలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు రా రావడం రావడమే కన్స్ట్రక్ట్ అయిన సిటీస్ ముంబై అండ్ కోల్కత్తా కోల్కత్తాలో కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ వల్ల కోల్కత్తా ఇప్పుడు వెనక పడిపోయింది చాలా వెనక పడిపోయింది కానీ ముంబై ఇస్ లైక్ న్యూయార్క్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఒక టైంలో వచ్చారు వాళ్ళు ఒక టైం నుంచి డెవలప్ అవుతుంది ఇండియాలో ఏదైనా మేజర్ మేజర్ పని ఏదైనా కావాలంటే ముంబై ద్వారా అవుతుంది సో దట్ విల్ కీప్ ఆన్ హెల్పింగ్ ముంబై ఫర్ ఎవర్ అంటే అక్కడ ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్గా మనకి పిలుస్తున్నారు కదా అది ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్కి చాలా అంటే ఇక్కడికంటే అక్కడ కంజెస్టెడ్ ఉంటుంది ప్లేస్ అప్పుడు హోటల్స్లే కానీ రెసిడెన్షియల్ ప్లేస్ చూస్తే మనం ఇక్కడ సింగిల్ బెడ్రూమ్లో నివాసం ఉండే ఒక్క ఫ్యామిలీ ఉంటే అక్కడ అదే సింగిల్ బెడ్రూమ్లో అక్కడ మ్యాక్సిమం టూ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి అవునండి సో అంటే అక్కడ స్పేస్ తక్కువ ఉన్నది అవునండి ఇక్కడ స్పేస్ బాగుంది హైదరాబాద్లో అక్కడ అంటే ఇంకా ఎందుకు అంత కంజెస్టెడ్ ఉన్నా కూడా ఎందుకు అక్కడ డెవలప్ అంటే అట్లానే ఉంది డెవలపింగ్ ఎందుకంటే అక్కడ బిజినెస్ ఎక్కువ ఉందండి మీకు అర్థం ఏంటంటే సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏదైనా ఫారెన్ కంపెనీ వచ్చింది వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ వుడ్ బీ ఇన్ ముంబై ఇండియా నుంచి కూడా ఏదైనా ఫారెన్లో యూఎస్ యూఎస్లో పోయింది కంపెనీ టాటా హెడ్ క్వార్టర్స్ యూఎస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూయార్క్లో ఉంది న్యూయార్క్ అమెరికా కన్నా ముందే స్టార్ట్ కాకుండా ముందే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అక్కడ న్యూయార్క్లో పని చేయటం మొదలుపెట్టారు అది అంతే బికాస్ ఇట్స్ అ ఫైనాన్షియల్ సెంటర్ కంపెనీస్ ఎప్పటికైనా ఏం ఆలోచిస్తాయంటే మేము ఇక్కడ బిజినెస్ చేయటం వల్ల మాకు పనులు ఈజీగా అయిపోతాయి కదా అని ఆలోచిస్తుంది కంపెనీస్ క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కంజెస్టెడ్ ఏరియాలో ఏదో ఒకటి ఉండాల్సి వస్తుంది ముంబై బాగానే ఉంది కానీ ముంబై ఈజ్ ట్రైంగ్ టు సూసైడ్ అండి వాళ్ళు ఎకనామికల్ సూసైడ్ వైపు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు నేను స్పెసిఫిక్గా చెప్పాను ఎందుకట్లా ఎందుకంటే బుల్లెట్ ట్రైన్ రావడం రావడమే బుల్లెట్ ట్రైన్ని క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేస్తారు మీరు అని అంటే ఇట్స్ మోట్ హైలీ పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ అంటే కాంగ్రెస్ పగ తీర్చుకోవటము లేకపోతే ఏదో అని అంటారు కదా గవర్నమెంట్ మీద అపోజిషన్ పగ తీర్చుకోవడం తప్పితే ఏం లేదు ముంబై లాంటి ప్లేస్కి ఒక్క బుల్లెట్ ట్రైన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎకనామికల్గా అహ్మదాబాద్లో ఉన్న బిజినెస్ అంతా ముంబైకి వస్తుంది మహారాష్ట్ర డెవలప్ అవుతుంది మీరు హైపర్ లుక్ మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఇండియాలో ప్రపంచంలో ఫస్ట్ హైపర్ లుక్ ముంబై టు పట్నా అయ్యింది ఇప్పుడు అది క్యాన్సిల్ చేసే ప్రాసెస్లో అయిపోయినది ఓకే అంటే ఇంటర్నేషనల్ అటెన్షన్ తీసుకొచ్చి డెవలప్ కాగలిగే స్థాయిలో ఉండి కూడా మీరు దాన్ని నాశనం చేసుకునే స్థాయికి తెచ్చుకుంటుంది అది ఒక రకంగా ఫైనాన్షియల్ సూసైడ్ అది అది హెల్ప్ అవుతుంది హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్కి బెంగళూరు రియల్ ఎస్టేట్కి అది హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే లోదా వాళ్ళందరూ ఎవ్రీబడీ ఈస్ ఫ్రమ్ ముంబై డెవలపర్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ మేకింగ్ మనీ ఇన్ ముంబై దే ఆర్ గోన్ టు మేక్ మనీ ఇన్ సమ్ సమ్ ప్లేస్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం కానీ లేకపోతే వ్యాపార సంస్థలు కానీ లేకపోతే మా నార్మల్గా పబ్లిక్ కానీ ఇండియాలో చూస్తే సౌత్ ఇండియాలోనే ఎక్కువ రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఆధారపడి కంపెనీలు ఉన్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంతో కొంచెం చాలామంది బతుకు కానీ అదే నార్త్ ఇండియాకి పోతే అసలు ఆ రియల్ ఎస్టేటే కానీ ఈ ప్రాపర్టీస్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండదు ఎందుకు ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంది అంటే అకార్డింగ్ టు మీ నేను చిన్న నుంచి అనుకునేది ఏంటంటే సౌత్ ఇండియా అండ్ నార్త్ ఇండియా ఆర్ టూ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ దే యాక్చువల్గా వేరే వేరే దేశాలే సౌ నేను సౌత్ ఇండియా ఇస్ ఆల్మోస్ట్ డెవలప్డ్ ఇన్ మెనీ వేస్ దెన్ నార్త్ ఇండియా నార్త్లో కూడా మంచి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి మీరు ఛత్తీస్గఢ్కి వెళ్ళండి భువనేశ్వర్లో ఒరిస్సాలో బిల్డింగ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంది నోయిడాలో బాగానే ఉంది హర్యానాలో బాగానే ఉంది గురుగామ్ అంటే ఒక మంచి సిటీ అవుతుంది కానీ ద థింగ్ ఈస్ నార్త్ ఇండియా ఈస్ మోర్ పూర్ బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మోర్ రిలీజియస్ బిలీఫ్ మీరు రిలీజియన్ బిలీఫ్ మీద మీరు లీడర్స్ ఎన్నుకున్నారు అనుకోండి ఆ
ఎక్కడ మన సౌత్ ఇండియాలో అదంతా పట్టించుకునే కల్చర్ నేను చూడలేదు మన బీజేపీ వాళ్ళు ఒకసారి నేను నేను లైవ్గా నా కళ్ళతో చూశానండి ఒక పొలిటికల్ పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ హిందూ రాష్ట్ర హే ఓ హే ఏ హే అనుకుంటే ఆయన మాట్లాడు అంటే ఏ క్యాబ్ అక్వాస్కర్ రా అని చెప్పి హిందువునే అన్నాడు మాకు ఎందుకు అవన్నీ మాకు డెవలప్ అయితే చాలు ఆ మోటివేషన్ ఉంటే దేశం డెవలప్ అవుతారు మంచిగా డెవలప్ అవుతారు ఆటోమేటిక్గా మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఆటోమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే వస్తుంది వాళ్ళది కూడా మార్కెట్ బాగా కావచ్చు ఇఫ్ దే స్టార్ట్ టు రిఫార్మ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ నాట్ యాజ్ రిలీజియస్ లీడర్స్ బట్ లీడర్స్ హూ ఫైట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎన్ఆర్ఐగా ఉన్నారు కాబట్టి సో ఎక్కువ మీరు అమెరికాలో మీరు అక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నారు మీకు రియల్ ఎస్టేట్ విషయంలో ప్రధానంగా అంటే డీప్ కాకుండా ప్రధానంగా అక్కడ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏం కొడుతుంది ఇండియాకు అమెరికాకు ఓకే అండి నాకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నాకు తెలిసిన ఆయన ఒకడు ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు అండి యూఎస్ టిమి టిమి అంటే ఆయన టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక హౌస్ కొన్నాడు అండి హౌస్ కొన్న తర్వాత నాలుగు లక్షల డాలర్లకు ఐదు లక్షల డాలర్లకు కొన్నాడు ఇప్పుడు దాని వాల్యూ మూడు లక్షల తొంభై మూడు వేలు పది సంవత్సరాల తర్వాత రేటు పెరగలేదు పడిపోయింది అది అమెరికన్ రియల్ ఎస్టేట్ సేమ్ థింగ్ ఇండియాలో రిపీట్ అయింది అనుకోండి మన ఎవ్వరు అది నిజమైన రిసెషన్ అని మన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అమెరికా ఈజ్ ఆల్రెడీ అ డెవలప్డ్ కంట్రీ ఇండియాలో ఉన్న పాపులేషన్కి ఇండియాకు ఉన్న ల్యాండ్ ఏది హైలీ డెన్స్ డెన్స్ ఫుల్ ల్యాండ్ అంటే ఇండియాలో ఉన్న నూట నలభై కోట్ల మందికి ఇండియా అంత ల్యాండ్ ఉంది కానీ మూడు ఇండియాలు కలిస్తే ఒక్క అమెరికా కానీ ఇండియా కన్నా మూడు రేట్లు పాపులేషన్ తక్కువ ఉంది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మీకు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే అమెరికాలో న్యూయార్క్ మాత్రం అది కూడా మనము అండ్ ద స్పెషల్ థింగ్ ఈస్ ఇండియన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఈస్ బెటర్ దెన్ అమెరికన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎందుకంటే ఒక అమెరికాను ఇల్లు కొనాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్గా చూడాడండి తను ఉండాల్సిన ప్రాపర్టీ అనుకుంటాడు అది ఏదో నేను ఉంటున్నా ఒక నాకు ఒక ఇల్లు కావాలి అనుకుంటాను కానీ ఇండియన్ మార్కెట్లో ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఆల్వేజ్ అ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు ఆ ప్లాట్ కొనేసి ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చారనుకోండి మీరు ఎంత రిసెషన్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనం చూసిన సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మార్కెట్ ఉంది అది స్లోగా ఉంది అదంతా అనుకోండి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఫోర్ ఇయర్స్లో అది డబ్బులు అయ్యే వస్తుంటుంది గత ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఒక్కసారి కూడా డబ్బుల్ కన్నా ఎక్కువైంది కానీ కాదు తక్కువ కాలేదు అంటే మీరు ప్రధానంగా చెప్పేది ఇక్కడ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది ల్యాండ్ తక్కువ ఉంది అమెరికాలో ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంది పాపులేషన్ తక్కువ ఉంది లేకపోతే అంటే గవర్నమెంట్ అంటే ఈ ప్రాపర్టీ ఈ వ్యాపారం విషయంలో ఏమైనా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ ఇండియా ఇండియాలాగా ఉందా లేకపోతే అక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నాయా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం విషయంలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో అమెరికాలో హైలీ రిస్ట్రిక్టెడ్ బిజినెస్ అండి ఎందుకంటే మీరు ఇంట్లో వాల్ పెయింట్ మారుస్తున్నా మీరు లోకల్ మున్సిపాలిటీ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అట్లాంటి మార్కెట్ అది అమెరికాలో రియల్ ఎస్టేట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్స్ అ లైబిలిటీ ఓకే ఇట్స్ అ హెడ్ ఎక్ దట్ యూ బై ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ యూ నీడ్ టు లివ్ దేర్ అక్కడ ఉండాలి అని చెప్పి ఉన్నాయి కొన్ని ప్లేసెస్ లైక్ న్యూయార్క్లో సబర్బ్స్ ఆఫ్ ఔట్స్కర్ట్స్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ ఉంది అనుకోండి లేకపోతే వేరే ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చి ఇయర్ ఇయర్లీ సెవెన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువనే ఉంది ఆ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ చూసుకొని కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అంటే మన ఎన్ఆర్ఎస్ అంటే ఇండియా వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తారు కొందరు వ్యాపారం చేస్తారు అంటే వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడనే పెట్టాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఎక్కువ ఇండియాలోనే పెడుతున్నారా మీకు ఉన్నంత వరకు తెలిసినంత వరకు మీరు ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇండియాకి వచ్చే ఫారెన్ రిజర్వ్స్ అంతా రెమిటెన్స్ రూపంలో వస్తుంది ట్రేడ్ రూపంలో రాదు ప్రపంచంలో అట్లాంటి దేశాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ పాపులేషన్తో దేశం ప్రపంచంలో ఎట్లా ఏదైనా దేశం ఉందా అంటే ఇండియా మాత్రమే టాప్ టెన్ పాపులేటెడ్ కంట్రీస్లో కూడా ఎందుకంటారంటే ఫారెన్లో మన దేశం నుంచి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు అక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నారు డబ్బులు మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం కానీ హైలీ దట్ మనీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ మనీ ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఇక్కడనే ఇండియాలోకే వస్తుంది ఇండియాలోకే వస్తుంది అంటారు ఎక్కువ సో అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అక్కడ అనుభవం ఉంది కానీ ఇండియాలో మాత్రం అట్లాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు కాబట్టి కానీ ఎక్కువ ఇక్కడ వాళ్ళు వస్తున్నారు అండ్ ఇండియాలో పరిస్థితి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నేను జనాలు మూడు రేట్లు ఎక్కువ ల్యాండ్ మూడు రేట్లు తక్కువ విచ్ మీన్స్ డిమాండ్ విల్ బ
రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలనుకున్నా లేకపోతే చిన్న చిన్న ఇల్లు ప్లాట్స్ కొనే వాళ్ళకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకు మీరేం సజెషన్ ఇయ్యదలుచుకున్నారు ఈ ప్రస్తుత కాలంలో ఇల్లులు కొనే వాళ్ళకి ప్రస్తుత కాలంలో ఇల్లు కొనే వాళ్ళంటే జనరల్గా మీరు ఈ టైం ఇస్ దిస్ ఇస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం టు బై అ హౌస్ అంటే ఎందుకంటే మార్కెట్లో మీకు క్యాపిటల్ ఈజ్ వెరీ ఈజీలీ గివెన్ యాజ్ అ బిల్డర్ అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్స్ హోమ్ లోన్స్ మీద మీరు ఆల్రెడీ బిల్డ్ హోమ్స్ తీసుకుంటామనంటే ఇప్పుడు తీసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ చాలా తగ్గించింది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ మీద మీరు కనుక ఈ టైంలో తీసుకున్నారు ఇది ఎన్ని ఎన్ని రోజులు ఎట్లా ఉంటుందో ఎవరికి తెలియదు అండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి కూడా చేంజ్ కావచ్చు సో దిస్ విడ్ బి అ రైట్ టైమ్ టు బై అ హౌస్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ అ లోన్ లేదు ఇప్పుడు మీ దగ్గర క్యాష్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అని అంటే మాత్రము మీరు అవుట్స్కర్ట్స్లో ల్యాండ్ కొని పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ స్లోగా ఉంది స్పెక్యులేటర్స్ ఉన్నా మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి కొనుక్కున్నారు అనుకోండి మిగతా మార్జిన్ మీడియేటర్స్ లేకుండా అప్పుడు ఆటోమేటికలీ యూ విల్ ఫైండ్ అ గుడ్ డీల్ రేపు మార్కెట్ మంచిగా అయితే సేల్ కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు అంటే ఓవరాల్గా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇలా ఉండబోతుంది మొత్తం ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇట్స్ గోన్ బి ది మోర్ మోర్ ఆర్గనైజ్డ్ బిజ్ బిజినెస్ టైప్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ విడ్ బి పర్ఫార్మింగ్ వెరీ గుడ్ మిడిల్ మ్యాన్ బ్రోకర్స్ చాలామంది తగ్గిపోతారు వచ్చే వాళ్ళు కూడా బ్రోకరేజ్ కంపెనీస్ వస్తాయి అండ్ హైదరాబాద్లో ఫైవ్ ఇయర్స్లో రియల్ ఎస్టేట్ అని అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ వీ కెనాట్ ఎస్టిమేట్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మార్కెట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎనీ మార్కెట్ ఎవరైనా చెప్పారంటే అది మీరు తప్పు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఒక చిన్న పొలిటికల్ ఈవెంట్స్ అది ఒక మార్కెట్ని పడేస్తానికి కానీ మీరు మాత్రము ప్లాట్ల దగ్గర ఒకటి పెట్టుకొని వెళ్ళండి ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు పెట్టిన మనీ డబుల్ అవుతుంది అది కాకుండా మీరు ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి అంటే బంగారు బాతుని పట్టుకోవాలని చెప్పి మీరు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తుంటే అది అట్లాంటి బిజినెస్ కాదు ఎవరైనా మీకు చెప్తున్నారంటే బంగారు బాతు అని చెప్పేది మిమ్మల్ని మోసం చేస్తానికి చెప్తాను సో వినీత్ బాలగారు చెప్తున్నది ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారము మన విజయవాడ అమరావతి విషయంలో అయినా సరే కానీ అదేవిధంగా ముంబై బెంగళూరు హైదరాబాద్ అంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతాల పరిస్థితులను బట్టి అది మార్కెట్ ఒక్కోసారి పెరుగుతుంది ఒక్కోసారి తగ్గుతుంది కానీ సౌత్ ఇండియాలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కడ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ఇంకా హైదరాబాద్లో ఇంకో ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇంకా మెరుగుండబోతుంది కాకపోతే అంటే కొందరు సామాన్య అంటే సామాన్య మానవుడు ప్లాట్ కొనాలన్నా ఏదైనా ఇల్లు కొనాలన్నా కొంచెం జాగ్రత్త చూసి అంటే కొంచెం మోసపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని జాగ్రత్తగా చూసి అదేవిధంగా బ్యాంకు లోన్ విషయంలో కూడా కొంచెం తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న బ్యాంకులో వెతుక్కొని బ్యాంక్లో ఉన్న లో లోన్ తీసుకోవాలని చెప్తున్నాడు సో ఇది ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ మరో వ్యక్తితో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే